ya karibu sana katika my YouTube channel na leo tutaenda kuangalia sababu tano ambazo uh, zinaweza kufanya watu wasikujibu message zako au DM zako. Okay? Mwingine unajiuliza kwamba kwa nini watu hawajibu message zako au DM zako kwa sababu I think this ili ni tatizo kwa watu wengi wengi sana. Na watu wanafanya haya makosa matano bila kufahamu kwamba ni makosa pengine au pengine kwa sababu ya kukosa maarifa hayo. Okay. So leo nitaenda kuzungumzia hayo mambo matano. So this video ni video ambayo ni tofauti sana katika video zote ambazo nimekuwa nikistore especially kwenye upande wa finance na leo tutakuwa upande wa just normal life. This is hiki ni kitu ambacho ni, ni elimu ambayo natakuwa kuifahamu tu ili kuishi na watu wengine huko okay ili ni tatizo ambalo pia mimi nalipata kwa sababu watu wengi wananitafuta pia so nimeamua kuja na solution ya makosa hayo so kuna hizo sababu tano ambazo kwa nini watu hawajibu message zako unavyokuwa unatuma maybe whatsapp unakuwa unavyokuwa umetuma maybe katika page yako ya Instagram uh, I mean katika DM zao the Instagram au popote pale okay sababu ya kwanza kabisa ni utumiaji wa majina uh, hii point ni kwamba kwa mfano maybe umefuatilia ukafahamu kwamba maybe uh, Muhammad Deuj okay Mo Deuj okay jina lake ni Muhammad si ndio Alafu wewe unamfuata maybe uh, unaenda DM ya Modeuj Foundation alafu unaandika Hi Muhammad. You see? Moja kwa moja unakuwa umejenga picha ya kwamba wewe haujaenda pale kama mtu ambaye unahitaji service, unahitaji maybe huduma kutoka Modeuj Foundation. Okay? Direct inakuwa inaonekana. Umetuma email kama hiyo kwa mfano moja kwa moja unakuwa umebadili ule mtazamo wa yule mtu ambaye anaenda kuisoma kwamba like this guy kwa kama kwa sababu message zipo nyingi email zipo nyingi ambazo huyo mtu anapokea at the end of the day ambacho kitatokea ya kwako anaweza kai skip akaenda kusoma katika messages au emails ambazo zina intro nzuri kwa hiyo watu wengi wanakosea sana kwenye intro kwa sababu watu wengi wamezoea sana kutumia majina majina na wanafanya mistake kwenye kutumia majina kwa sababu instead ya kutumia jina maalum watu wanatumia majina tofu. kwa mfano mimi uh, umenitafuta as pesa Tanzania okay unahitaji kuweka pesa au kutoa pesa lakini mwisho wa siku unaenda kutumia jina ambalo maybe mimi nalitumia na maybe uh, huko mtaani maybe okay kusoma majina ni mengi do you understand au ni jina la ukoo unaenda kuita jina la ukoo moja kwa moja like uh, this guy is not special kwa ajili ya pesa Tanzania sababu namba ambayo email ambayo umeitumia wewe ni special kwa ajili ya kuweka na kutoa pesa and therefore mtu anapokuwa anaona like uh, ujamaa ili jina direct mtazamo wake this guy is not going to deposit hapa hiki ni kitu kama utani lakini i'm telling you ina effect kubwa sana unapokuwa unamtafuta mtu okay yeah kwa mfano maybe una unahitaji kuzungumza they say na na, 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 na maybe anyone any, 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 maybe any trader or anyone ambaye unajua ana jina fulani lakini katika biashara yake anatumia jina hili unapokuwa unatumia jina hili jingine moja kwa moja unakuwa unafanya una, 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 una afikirie sasa kwamba this guy is not for this business okay so and this email is special for this business kwa hiyo kwa sababu umemtafuta mtu katika email ambayo ni special kwa haya mambo alafu umetumia jina ambalo anajua kabisa ili jina mimi wanalitumia kwenye haya mambo this end of the day unaweza asikujibu kwa sababu pengine ana email nyingi zaidi au text nyingi okay kwa hiyo hiyo ni pointi ya msingi kitu kingine ili ni tatizo ambalo in reality mimi nimekutana nalo sana watu wengi wana wanafanya ili kosa Okay. Uh, maswali unayouliza namba mbili okay maswali unayouliza kwa mfano wewe umemfuata any person mtu yoyote yule ambaye pengine unahitaji huduma yake yajalishi ni nani lakini laisa hiyo mtu ana watu wengi sana anatafutwa na watu wengi 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 sana kuwa makini sana na maswali ambayo unauliza kwa mfano unapokuwa unamtafuta mtu na unaanza na swali kama mimi naitwa maybe Flado. 
ni mkazi wa Manyala. Okay? Tanzania. Je, nina tatizo? Je, unaweza kunisaidia? Sasa moja kwa moja hapo umejifunga. Sasa huyo mtu atakusaidia vipi bila kujua ilo tatizo? Because no one is perfect. Sio kwamba kila kitu anakisolve. Umeelewana eh? Moja kwa moja unakuwa umejifunga. Message kama hizi zina discourage kwa sababu mimi nakutana nazo nyingi. Alafu yani zinajirudiaga hivi. Sasa kuna mimi najiuliza like ah, watu wanakuwa wanafikiria. I think this is hii inaweza kawa ni swala la uh, communication skills. Okay? Hili ni tatizo na kwenye biashara yoyote ukifeli hapo direct communication skills inaenda vizuri sana na, na swala sales okay so ukifeli ukifeli hivi vitu ni ngumu sana ni ngumu sana ku, 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 kuwa na connection ni ngumu sana kufamiana na watu wengi especially unapokuwa unahitaji kufamiana na watu kupitia maybe unamtafuta mtu una, una, una kitu fulani unataka kumwambia au unahitaji msaada fulani so inakuwa ni ngumu huyo mtu kukusaidia sababu this kind of message nimeipata leo tu asubuhi na ilikweli ni kwamba hiyo message ndio imefanya nikaona niandae this kind of video. Okay. So tuwe makini na maswali ambayo tunauliza. Kwa mfano wewe unahitaji uh, kuweka pesa au kutoa pesa kupitia F pesa Tanzania, okay? Nimeshaweka nime, nime kwenye website hadi nimeona kabisa ni rahisishe. Nimeweka jinsi ya message ambayo natakuwa kuituma inatakiwa iwe na vitu gani. Nimeelezea hata kwenye group kule direct nitaweka link ya group hapo chini. Why? Kwa sababu watu wengi wana wana, wana faili hapo. Mtu anaweza akakufuata wewe as a pesa Tanzania. Uh, ana, ana, anakuja inbox, anatuma anatuma hai unamjibu. Baada ya kumtuma, he starts other stories and answer stories nyingine. Alafu akiona maybe upo kimya ndo anakuja sasa anakwambia nahitaka ku No, you have to go direct kwa sababu mtafuta mtu kama F pesa Tanzania ni special kwa ajili ya kuweka na kutoa pesa. Therefore, when you start talking other stories in F pesa Tanzania, don't you see kwamba unakuwa na misuse that account? Hicho ni kitu ambacho ni, 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 ni vitu vidogo tu hivi lakini sisi as, as, as Tanzanians tunataka tufahamu hivi vitu ni muhimu sana ni biashara ni muhimu sana maswali unayouliza yawe specifically kwenye hilo swala usika na usiweke usi, usianze kwa kumuuliza mtu swali bro nina tatizo je unaweza kunisaidia okay sasa hivi vitu ni muhimu sana usianze kwa kumuuliza mtu swali au unamfata like um, unaenda unaenda una, unahitaji ku maybe ku, ku, kuweka na, ku, na, ku, na kutoa pesa au somewhere au service yoyote alafu unaanza unauliza hivi hapo ndo hapo ndo maybe hivi hapo ndo swali inspiration yani unaanza na swali like you are not sure kwamba this is the guy ambaye namtafuta huyo mtu moja kwa moja kwa sababu umeanza na swali anaanza this guy is not serious kwa sababu hanifahamu hata mimi in details and therefore this guy pengine tu kajisikia tu kunitafuta okay kwa sababu unapokuwa unahitaji huduma fulani lazima kweli uwe curious na hiyo huduma na kama you are not curious na hiyo huduma the end of the day akijua muhusika kwamba you are not curious ataona you are not serious we are going to atwendi kufanya we are not going to make any deal okay kwa ni kitu cha msingi sana. Kitu kingine ni kujibiwa alafu na kaa kimya kwa muda mrefu. Hii ni like umetuma hai hai then unakaa kimya. Then baada ya muda maybe after three days unamtafuta mtu anakujibu na kaa kimya tena. You see? That seems hiyo sasa anaona like this guy is not serious. Kwa watu tunapokuja kuelezea shida yako at the end of the day atakuwa tayari amesha change mindset yake kwa sababu business is about mindset. Yaani mindset ya, ya the guy ambaye unahitaji service yake unapokuwa umeivuruga moja kwa moja biashara haiwezi kufanyika. Number four. Profile picture unayotumia. Sasa hili ndio tatizo. Yaani like uh, wewe wewe unahitaji Uh, huduma maybe uh, ya, ya, ya kutumiwa mzigo somewhere yani mtu anafanya delivery kwa mfano okay maybe uwe mtu anafanya delivery ya iPhones okay so au anafanyaga delivery ya, 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 ya mzigo wote ule umeelewana eh maybe nguo lakini sasa at the end of the day unamfuta in bobo una, una, una profile picture ambayo akiiona tu 
Kijitu linatoa madamu domoni meno yametoka nje anafikia like ah this guy hivi kweli mtu nikikutana naye mimi kuna usalama <laughs> unaona mtu anapata wasiwasi kwamba eh a a kwa, kwa profile picha hii unaweza uka 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 kaingia kwenye matatizo eh hey, yani mtu unamtisha tu kupitia profile picha this is reality kabisa huu ni kweli kwa sababu nakwambia ukweli it's not a joke okay so lazima ufahamu hicho kitu lazima ufahamu profile picha tunazotumia usiweke profile picha ambayo inatisha sana usiweke profile picha ambayo ina some indicator maybe mtu anaangalia tu anaisi ah mbona kama freemason huyu jamaa vipi huyu mbona kama vile muaji sana hii picha vipi so au unaweka picha umekaa pose flani la zalau yani kama mtu afikie ah, mmm huyu jamaa moja kwa moja ana zalau kwa sababu profile picha kwa mfano mtu kimtafuta whatsapp yani profile picha lazima ataiangalia lazima kwa sababu ikija tu mtengi anaona okay ana zoom ah hapana hii huyu jamaa so una una una, una kuna, mtu anaweza akawa na shida ya pesa lakini ukamfanya akawa na uoga okay sababu ya mwisho kabisa ni matumizi ya ruga matumizi ya ruga sasa kwenye matumizi ya ruga hapa ndo ndo wako na tatizo unaweza ukatafutwa na mtu akaku 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 aka aka dm somewhere alafu akako akaanza tu labda bila kufahamu huyo mtu ni mtu wa aina gani wewe unamtafuta maybe let's say Uh, unamtafuta maybe let's say nani mtu ambaye ni iconic sana let's say maybe maybe let's say a model alafu una 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 unaanza oi mwamba niaje hey. sasa wewe unategemea <laughs> hata kujibu kweli oi ya mwamba niaje kwa hapa watu wanashindwa matumizi ya lugha yanaendana na mazingira yanaendana na mtu usika okay tunaelewana mpaka hapa Eh hey, wale wataalamu wa Kiswahili fanani okay na hazira na fanani i think so so matumizi ya lugha lazima 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 uwe makini angalia huyo mtu unayemtafuta hmm? au, au unamtafuta jamaa unamwambia una unamtafuta una maybe let's say uh, maybe deuji huyo no, afu na mfatu unamwambia oh ya baharia ni aje eh hey. sasa unategemea ata kujibu kweli moja kwa moja hiyo DM ya, ya Instagram au somewhere hata kujibu au naanza wewe niaje wakati unaona this guy is so busy na biashara na nini you have to go lazima utafute lugha ambayo lugha ambayo ukiitumia moja kwa moja huyo mtu anakuelewa lugha iendane na huyo mtu okay na biashara pia anayoifanya hicho ni kitu cha msingi sana na most of the people wana fail kwenye matumizi ya lugha so u, na uspende kutumia maneno ya kihuni hata kama huyo mtu unamuona ni muhuni umenielewa because don't think kwamba mtu unapokuwa unamuona kwenye social media huko personality yake ni hiyo some people are just acting ili kuchukua mobu za watu lakini reality ndani yani ukimletea yale mambo ya uni uni anaona like this is shit okay this is shit kwa lazima ufahamu this is very very important tunaamua kuandaa video hii ili tuweze kuelewana hapa na nitakuwa naandaa video nyingi nitakuwa nikiona matatizo haya especially ya, ya communication kama haya nitakuwa nayaweka hapa okay so that 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 is very 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 important hiyo ni muhimu sana kwenye communication ni muhimu sana na ukifeli kwenye hilo swala ni feli pakubwa sana